அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு வணக்கம் குடில் அரட்டை யூடியூப் சேனர்களுக்கும் ஸ்லவ் தமிழ் சங்க நேயர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வழக்கங்கள் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிற குரல் வள்ளுவர் இல்வாழ்க்கை என்ற அதிகாரத்தில் குறிப்பிட்ட அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது என்கிற குரல் இந்த குரல் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச குரல் ஏன் தெரிஞ்சதுன்னா படித்தோன்னு இல்லை நம்ம தமிழ் குடும்பங்களில் எல்லா கல்யாண இன்விடேஷனும் மேலே போட்டிருப்போம் அது கல்யாணம் பண்ணுறவங்க போடுறதில்ல பிரசுக்காரனே போடுவோம் ஆயிருக்கட்டும் சார்னு உண்மையிலேயே வள்ளுவன் சொல்லுகிற வாழ்க்கை முறை எது தெரியுமா இல்லற வாழ்க்கை என்பது அன்பு என்பதும் அடுத்தவர்க்கு உதவி செய்வது அடுத்தவர்க்கு அறம் செய்வது தான் பண்பு இதைதான் வள்ளுவன் சொல்லுகிறான் கோவலன் தன் செல்வத்தை எல்லாம் இழந்து மாதவியை விட்டு பிரிந்து மீண்டும் கண்ணகியை நாடி வருகிறான் கண்ணகி கோவலனிடம் சொல்லுகிறாள் இரண்டு சொல் ஒன்று குன்றென பொருள் தொலைத்தான் என்பதற்காக சொல்லுகிறாள் சிலம்புல கொள் என்று சிலம்புனா மலன் அர்த்தம் குன்றை விட பெருசு நீ கவலைப்படாதுன்னு இரண்டாவது சொல்லுகிறாள் போற்றா ஒழுக்கம் உரிந்தீர் என்று சொல்லுகிறாள் அவ காவலனை பார்த்து திட்டலை மற்றவங்க போ பார்த்து பாராட்டாத வாழ்க்கையை வாழ்க்கிட்டேன்னு அப்படி திட்டலை போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் இல்லறத்திற்கு என்ன தேவை அடிப்படை தேவை மற்றவருக்கு அறம் செய்வது எப்பொழுதுமே இல்லறத்தான் அறம் என்பது ஒருத்தரை கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடணும்னா கணவனும் மனைவியும் ஒன்றாக வாழ்ந்து பண்ணுவது தான் பண்பு ஆக மற்றவருக்கு உதவி செய்ய முடியாத அளவிலே தென்னை விட்டு பிரிந்து போய்விட்டாயே அறக்காரியங்களை செய்ய முடியவில்லையே மற்றவர்களால் போற்றப்படவில்லையே என்று கண்ணகி அழுகிறாள் ஆக கணவனும் மனைவியும் இணைந்து தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அடிப்படை பண்பு தமிழர்களுடைய பண்பு இதைதான் வள்ளுவன் சொல்லுகிறான் சீதை அனுமனிடம் சொல்லுகிறாள் அசோகவனத்திலே இருக்கிறாள் உயிருக்கு எப்பொழுது வேண்டுமானால் ஆபத்து வரும் அந்நியருடைய சிறைச்சாலையில் இருக்கிறாள் ஆனால் அனுமனிடம் சொல்லுகிறாள் எனக்கு என்ன கவலை தெரியுமா ராமனுக்கு பக்கத்தில் இருந்து பரிமாற முடியவில்லை என்ற கவலை அடுத்து ராமனோடு சேர்ந்து மற்றவருக்கு அறம் செய்ய முடியவில்லை மற்றவருக்கு விருந்தளிக்க முடியவில்லையே என்ற கவலை கர்ணன் மிகப்பெரிய கொடையாளி அது கே கர்ணனுக்கு பிறகு கொடை இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லுவார் ஆனால் கர்ணன் எல்லாவற்றையும் கொடுத்தான் ஒன்றை மட்டும் தவிர கர்ணன் யாருக்கும் அன்னதானம் செய்ததில்லை ஏன் அன்னதானம் செய்ததில்லை என்று சொன்னால் அன்னதானம் செய்வது என்பது கணவனும் மனைவியும் ஒன்றாக இருந்து செய்வது அதுதான் இல்வாழ்க்கையுடைய அடிப்படை கர்ணனுடைய மனைவி அவனிடம் அவ்வளவு அன்பாக இல்லை என்பது உண்டு சார் ஒன்றும் இல்லை இப்பெல்லாம் யார் வீட்டுக்கு போக முடியல கணவன் மனைவி ஒத்துமையா இருக்கிற வீட்டுக்கு கூட போக முடியல காலின் பெல் அடித்தாலே ஏதோ குரிய சர்வீஸ் பையன் பார்க்குற மாதிரி நம்மளை பார்க்குறாங்க முன்னெல்லாம் வெள்ளி டம்ளர்ல காஃபி கொடுக்கறதுன்றது வர விருந்தாளிகளே கௌரவப்படுத்துறது அன்னைக்கு நான் என் ஃப்ரெண்ட் சொந்தக்காரன் வீட்டுக்கு போறேன் டிஸ்போசபிள் கப்பில் காஃபி குடிக்கிறான் என்னங்க டிஸ்போசபிள் இல்லைங்க அதை அப்படியே தூக்கி போட்டுடலாம் அதனால தான் கழுவ வேணாம்ல அப்படின்னு சார் என் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீட்டுக்கு வந்தான் ஆனால் என்ன ஒன்று சொல்லாமல் வந்துட்டான் பகல் நேரத்தில் சாப்பாட்டு நேரத்தில் என்னுடைய மனைவி என்கிட்ட கண்ணை காமிக்கிறான் என்னென்னு சாப்பாடு இல்லை கூற்றாதேன்னு நம்ம வேறு வழி கிடையாது இல்வாழ்க்கை இந்த காலத்தில் இப்படி தான் நான் அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு கிட்டே சொன்னேன் டே பாடா வராதவ வந்துருக்கிற இங்கே எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு புதுசாக ஹோட்டல் சூப்பராக சமைக்கிறான்டா சமையல் அற்புதமாக இருக்கும் சாப்பாடு நம்ம ரெண்டு பேரும் அங்கே போய் சாப்பிட்லான்னு ஃப்ரெண்டு இல்லை அவன் புரிஞ்சிக்கினான் ஏன்னா அவன் எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி புது ஹோட்டல்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போயிருப்பான் அதனால் அவன் அவன் பரவாயில்லடா வாடா எனக்கு புரியுது வா ஹோட்டலுக்கே போய் சாப்பிட்லான்னா ஆக வள்ளுவன் காட்டிய இல்வாழ்க்கை என்பது அன்பும் மரணும் உழைத்தாயும் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது என்கிற குரல் கணவனும் மனைவியும் ஒன்று சேர மற்றவரிடம் அன்பும் விருந்தினர்களுக்கு விருந்தும் அளித்து அறம் காக்க வேண்டும் என்பதுதான் வணக்கம்